Le bruit des explosions a été entendu dans le centre de Kiev lundi matin pendant l'heure de pointe, alors que l'armée ukrainienne a averti d'une attaque massive de missiles et de drones russes. L'armée de l'air a dit aux Ukrainiens que la Russie avait 11 bombardiers stratégiques Tu-95 dans les airs et a confirmé le lancement d'un certain nombre de missiles. En dehors de la capitale ukrainienne, des reporters de Reuters ont entendu le bruit de la défense aérienne. Les autorités locales ont signalé des explosions dans la ville nord-ouest de Lutsk et ont déclaré qu'un immeuble d'appartement avait été endommagé et qu'elle vérifiait d'éventuelles victimes. Le commandement opérationnel des forces armées polonaises a déclaré que des avions polonais et alliés avaient été activés après que la Russie a lancé l'attaque qui visait également des régions de l'ouest de l'Ukraine et près de la frontière polonaise. Les Ukrainiens s'attendaient à une grande attaque de missiles russes depuis un certain temps. L'ambassade des états unis a émis un avertissement la semaine dernière concernant un risque accru d'attaque autour de la journée de l'indépendance de l'Ukraine que l'Ukraine a célébré samedi. L'Ukraine elle-même a intensifié ses frappes de, de drones à longue portée contre la Russie dans une tentative de répondre à Moscou qui a lancé une invasion à grande échelle de l'Ukraine en février 2022. Le désir de détruire notre énergie coûtera cher aux Russes, leur infrastructure a déclaré Andri Yermak, chef de cabinet du président Volodymyr Zelensky, sur Telegram, semblant promettre une revanche. La Russie a lancé deux vagues d'attaques de drones plus tôt lundi, a déclaré l'armée ukrainienne, avec des informations initiales ne signalant aucun dommage ni victime.